já de volta com o Gazeta Entrevista e no oferecimento da Auto Acre, onde você encontra toda a linha Kia. Você que quer comprar o seu carro zero quilômetro, escolha um veículo Kia. São veículos com cinco anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva, com design moderno e, sem dúvida, tem um modelo que vai combinar com você. E aproveita as ofertas nesse mês de outubro na linha Kia. Você encontra a linha Kia na Alto Acre, que fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Eu começo o Gazeta Entrevista de hoje recebendo aqui o deputado eleito, deputado estadual eleito pelo PTN, Raimundinho da Saúde. Ele que já disputou uma eleição para vereador, não conseguiu e agora foi eleito deputado estadual com 3.886 votos, considerado bem votado, se formos comparar com outros deputados eleitos. Boa noite, Raimundinho. Boa noite. Então, é, para começar, você defendeu durante muito tempo e ainda defende, obviamente, a bandeira da saúde. Como presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, você teve muitos embates nessa área, inclusive com o próprio governo, defendendo os servidores estaduais, de onde você vem, né? é oriundo do serviço público. E o que a gente percebe é uma representatividade muito maior nessa legislatura, que vai começar em janeiro, de deputados da área de saúde. Você como sindicalista, tem ligados ao comércio varejista de medicamentos, tem o Heitor, que nós conversamos com ele aqui, que é da, das hepatites, tem também médico, quer dizer, a população escolheu fortalecer esse debate no parlamento. Como é que você vê essa mudança? É uma mudança positiva. A saúde há tempos que precisa de ter uma representação, mas que seja, de fato, para representar a saúde. Nós vimos hoje, o governo do estado tem feito é, uma ampliação imensa do serviço. Tião Viana construiu muitas UPAs, construiu hospitais, ampliou o atendimento do serviço, mas precisa ainda ampliar muito o trabalho. Precisa olhar o servidor agora com mais carinho. Precisa olhar é, o trabalhador do SUS, porque é ele que vai atender a população e está atendendo a população todos os dias. E a gente, eu quero fazer um trabalho focado para o usuário do SUS e para o trabalhador do SUS. Esse trabalho eu vou fazer e quero fazer com muita energia. E não só na área de saúde, mas como um todo, houve uma renovação até grande né, na Assembleia Legislativa que vai dar uma oxigenada, digamos assim, no Parlamento Estadual. Como é que você vê essa renovação? Essa renovação ela já era visível. Era visível. A população ela cansou de estar votando em pessoas que não têm compromisso com a população. Eu tenho dito que eu tenho como parceiro hoje, da Frente Popular, o governador Tião Viana. Mas o meu parceiro principal é quem votou em mim. Esses precisam ser representados. Inclusive, eu até vendo uma entrevista em outro canal de um, um cientista político dizendo que dentro da Assembleia mudou muito, mas vai continuar a mesma coisa. Eu quero voltar a afirmar esse cientista político. Ele não me conhece, não conhece a metade dos deputados que estão entrando, não conhece o nosso perfil. Eu sempre, quando eu tive, Rogério, trabalhando no sindicato, quando eu estava negociando pauta sindical, o governo sabe que eu esqueço a bandeira partidária, a bandeira política. Naquele momento eu sou sindicalista, estou defendendo uma bandeira de uma categoria. Dentro da Assembleia eu vou ter a mesma postura. Quando eu estiver defendendo uma pauta que seja dos trabalhadores, que seja dos usuários do SUS, que seja... É uma pauta que defenda a comunidade, eu não sou do lado de governo nenhum. Eu vou ser do lado daqueles que votaram em mim, daqueles que precisam de fato ser representados e vão ter, dentro da Assembleia, tenho certeza que um deputado é diferente. Em relação ao seu partido, o PTN, que fez dois deputados estaduais, há uma discussão, e quando se aproxima o período eleitoral, ela vem à tona, com relação ao, ao papel dos pequenos partidos, que muitas vezes ajudam aos grandes, mas... É, no eventual governo, acaba sendo relegados a segundo plano. No caso do PTN, qual vai ser a postura de vocês daqui para frente com dois deputados? Nós não, não somos mais um partido tão pequeno. Nós somos dois deputados que fazem diferença dentro da Assembleia. Nós temos quatro vereadores no estado do Acre. Então, o partido ele não é tão pequeno assim. Temos partido aí com, com um deputado, temos partido é, até com mais deputados, mas que talvez não tenha a mesma desenvoltura dentro da Assembleia que nós vamos ter. Não adianta ter um partido com quatro deputados que não vai aparecer dentro da Assembleia. Tem deputado que vai entrar e vai sair mudo, 
como nós vimos na legislação passada. Eu tenho certeza que nós, dentro da Assembleia, vamos fazer diferente. Nós vamos entrar para fazer o um mandato legislativo. E o governo, quando, quando nos convidou a participar da Frente Popular, foi para participar antes, durante e depois da eleição. E nós vamos participar antes, durante e depois da eleição. Estamos participando. A área de saúde é sempre uma área muito delicada. Primeiro porque é complexa, é uma das prioridades que a população exige e demanda muitos recursos. Então, todos os debates na área de saúde eh, acabam ganhando atenção e, às vezes, acabam gerando dissidências dentro do governo. É, Para ter o tato necessário de conduzir esse debate, o que, é que você pretende fazer? Primeiro, Rogério, nós temos, eu tenho conversado com o governador, nós, nós temos que pensar muito na gestão da saúde. A saúde hoje, ela precisa ser renovada na, no, no quesito gestão. Tem muita gente boa que está na gestão hoje, mas tem muita gente que atrapalha o governo, o governo na gestão que está, escondendo, pondo para debaixo do tapete aquilo que está errado. Nós temos que trazer, outro dia sentado com o governador, eu disse para ele, governador, nós temos que ver o que está correto na saúde, mas nós temos que olhar o que está errado e trazer à tona para poder corrigir. Não adianta o gestor lá esconder do governo que aquilo não está funcionando, que aquilo não está... É, é, aliás, que está funcionando, que aquilo está legal quando não está. Nós temos que trazer, mostrar e achar a solução. Isso aí passa muito pela gestão. E eu creio que a partir do segundo semestre do ano que vem, é, os recursos do SUS vão aumentar muito. As emendas impositivas, que agora são impositivas do, dos deputados federais, elas vão ter 50% de destinação para a saúde. Nós já vamos estar tá, começando a receber o parte do rote do pré-sal vai ter um recurso a mais no SUS. E o SUS, ele precisa ser renovado. Existe uma campanha nacional que é capitaneada pelos sindicatos de saúde, pelos conselhos de saúde, onde nós queremos 10% do PIB nacional ser destinado para a saúde. É preciso investimento dentro da saúde. Mas é preciso que esse dinheiro, ele chegue na ponta, chegue em quem precisa. Hoje nós vimos ainda, no estado do Acre, no Brasil como um todo, uma fila imensa no SUS. Uma resolutividade diferente porque hoje o paciente chega para o atendimento, ele precisa sair do atendimento sabendo o dia que vai fazer os seus exames, sabendo o dia do seu retorno. Não, ele sai do atendimento, faz o exame, muitas vezes a vivência ele não consegue chegar no médico para mostrar o exame. Isso tem que ser é, é, estudado com carinho e tem que ser feito com pessoas que tenham de fato compromisso com a população, com o usuário do SUS, que é mais sofrido. No início da conversa você citou a questão dos funcionários da área de saúde, né? o servidor que tem que ser visto com mais carinho, e aí a gente percebe que há uma ampliação da estrutura física, aí tem que ter gente para operar equipamentos, para fazer a saúde andar. Aí, do ponto de vista da contratação de servidores, é concurso público, é a criação de uma carreira de Estado para os médicos, por exemplo, e algumas pautas não são apenas locais, são nacionais, redução da carga horária, essa articulação entre as pautas locais e as pautas nacionais, como é que você vai levar adiante? Nós temos, nós temos já conseguido no Acre o que o Brasil está sonhando em conseguir há anos. A redução da carga horária da enfermagem, hoje em quase todos os municípios do estado do Acre, já é uma realidade que nós do Sindicato da Enfermagem conseguimos. E já entregamos documento para o Marco Alexandre, está estudando com carinho, eu tenho certeza que em breve a capital também já vai ser 30 horas. Isso reduz carga horária, aumenta vagas no mercado de trabalho para quem está se formando. Hoje nós, nós vimos... É, todo mundo que trabalha na saúde hoje, na assistência, quem entra, já entra com 15 plantões extra. Eu estou trabalhando com o governador, eu, eu sou contra tirar extra de quem faz extra há vários anos, porque já está no orçamento, já, já é, faz parte do seu salário. A pessoa já conta com já aquilo. Já conta né? com aquilo. Mas eu sou contra de quem está entrando hoje no, no, nos contratos do Estado, na saúde já entra com extra. Por quê? Vicia a pessoa, a pessoa já acostuma com, com aquele extra e fica ruim de tirar depois. E cada dois funcionários que é chamado para a saúde ocupa a vaga de cinco, porque ele faz 15 plantões extra, que tira a vaga de mais três que podia estar trabalhando. Nós temos um quadro de reserva na saúde hoje, do último concurso, um quadro grande, que nós vamos estar brigando para que seja convocado todos do concurso, todo do quadro de reserva, porque há necessidade de, de, de pessoas. Hoje nós vimos, o, a última reunião que eu tive na UPA, está com uma semana, precisa no mínimo de 16 técnicos de enfermagem, para atender a demanda da população. Hoje a gente vê um déficit em todas as unidades hospitalares do Estado do Acre. Esse déficit, déficit ele vai ter que ser combatido com essas vagas do concurso público. 
nós entramos com, no Ministério Público ainda em 2012, exigindo que não tivesse mais contratação provisória no Estado do Acre. E nós estamos conseguindo acabar com os contratos provisórios. O governo, como eu falei também do, dos plantões extras, eu não concordo que esteja trabalhando há 15, 20 anos seja demitido. Que entraram, não foi, não foi culpa deles, foi colocado por alguém. Mas quem entre hoje não entre mais em contrato provisório. Entre com contrato definitivo, com estabilidade no contrato, para poder ter uma vida funcional e saber que vai se aposentar com dignidade. É isso que nós queremos, o trabalhador da saúde, o trabalhador do SUS. É, você que anda o Estado, e nessa campanha você andou também, como é que você avalia o nível de atendimento de saúde no interior? Né? Tanto a saúde básica como de média e alta complexidade. Eu vou fazer um, um, um comparativo. Nós tínhamos uma saúde muito ruim há 12 anos atrás, muito ruim mesmo. Eu cheguei no pronto-socorro ali de colocar pacientes politraumatizados dentro de uma ambulância atrás de um técnico de radiologia na fundação, que nós não tínhamos um tomógrafo dentro do pronto-socorro. Hoje o pronto-socorro se encontra equipado com tomógrafo, com ultrassonografia, com tudo que tem direito ao atendimento de emergência lá, é excelente. É, no interior do estado, está muito ruim a saúde ainda, mas evoluiu muito. Eu quero focar um trabalho em cima disso. É inadmissível que um, 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 um paciente ele passe em Cruzeiro do Sul... 15, 20 dias esperando o DFD para o tratamento ortopédico em Rio Branco. Mas porque o tratamento de Rio Branco ainda não deu condição de vazão a todo mundo que tem Rio Branco. Então não tem nem como atender o interior. Tem que levar médico para o interior. É necessário levar médico especialista para o Juruá. É necessário levar médico especialista para o Alto Acre. E tem que ser feito isso e urgente. Como eu coloquei no início, está sendo construído o um hospital do, 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 do Alto Acre, hospital em Brasileia, regional, um hospital imenso. Mas dentro desse hospital vai trabalhar pessoas que precisam ter, ter uma condição de trabalho mínima para atender aquela população que mais que tanto precisa. Muito bem. Conversei aqui com o deputado estadual eleito Raimundinho da Saúde, do PTN, ele que obteve 3.886 votos. Muito obrigado, Raimundinho. Parabéns. Boa sorte no seu mandato. Você que acompanha o Gazeta Entrevista, aguarde. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. <música>